金风铃。露露，该走了，别急，再不走啊，易楠会不高兴的。别急，待我看完了这一段。哎呀，行了，你看什么呀？易楠他爹从中原走镖回来，请我们到他家里吃饭。我们是晚辈，晚辈怎么能晚去呢？这再说了。你不是着急想听他爹跟你说说这北方的战事吗？对呀，我就是因为这个才答应去他们家的。对，那就快点走吧，走。子才兄啊，我还没有问你呢，你是因为什么答应去他们家的呀？我，我不为什么。吴总镖头为人豪爽，呃，走南闯北，见多识广，又是一男他爹，你说他请我们去吃饭？我们当然得去了，非也，非也。我去是为了听吴总镖头讲讲在北边的剑门，以判断宋金两国之事。啊，此乃胸中有天下。子才兄，这胸中可没装着天下，这胸中只装着美人呢。哎，孟梅兄啊，要我说你也是非也。这江山和美人都在我的胸中。好、啊，俗话说“鱼与熊掌不可兼得”，若是要二中取一，子才兄当如何取舍呀？如果要二取一的话，子才，我选后者。<笑>瞧你那点出息！<笑>你看，你看。我说时辰还早吧，你非要急着往这赶，现在来早了吧？哎呀，咱们来的早总比来的晚强啊！咱们先进去吧。你就不怕一楠说你是饿死鬼投胎啊？就为来吃这顿饭？也是啊，你说的也对。那咱们在外面等，吃饭的时候再进去。好，那你在这儿等吧。哎，孟梅，你这是干什么？进去啊！你不和我一起等啊？你就不怕一男说你是饿死鬼投胎啊？我不怕，我本来就是饿死鬼投胎嘛。<笑>哎，孟梅，哎，你来了，来了，来走进去吧。哎，哎，我说你磨磨蹭蹭的站在后面干什么呢？还不赶快进去啊？哎呀，走啊！走啊我跟总镖头走的这一趟真是太凶险了，金人在北边烧杀抢掠，好生凶残呐、啊！就在里面，头上哦、等你们等的心焦啊！参兵马到了一条河边，正见着宋金两军交战，是这双方啊，各有五六千人。快走啊！本是旗鼓相当的事，这场面，哎，可是你们猜啊，后来怎么着了？哎，怎么着了？怎么着了？怎么着？哎，这两军刚一交锋，宋军就立刻溃不成军了。将士们，哭爹喊娘的往后逃跑！你们说，这样的军队能挡得住凶悍的精兵吗？哎呀，说的真邪！这位镖师说的如此真切，想必是离战场很近了。那当然，就在眼前呢。哦，那这么说，宋军跑了，镖师也跟着跑了？对呀、啊，你们看到吗？我我我岿然不动啊！五六千的金兵就在你眼前，他们能放过你啊？哦，我明白了。莫非这位镖师是学长坂坡赵子龙，单枪匹马在敌人阵中杀了个七进七出，对不对？王镖师，少在这给我爹丢人了，怎么回事？赶快说！小姐，我没吹牛，我说的都是真的。真的？那你还能活着在这瞎扯啊？我是说我单枪匹马到了河边。可是这是在河的南岸，宋金两军打仗是在河的北岸，虽说离得很近，却隔着一条河呢。金人想抓我也过不来啊，我还臭骂了金人一顿呢，然后我就回去向总镖头汇报了。我说呢，原来是隔岸观火，啊，怪不得可以袖手旁观呢。哈哈哈哈哈！你们谁去都一样，咱们的军队打不过金军，我们还能指望什么呢？这大宋的半壁江山算是危险了。哎呀，说的真是，错。嗯嗯，金兵不是洪水猛兽，他们和我们的将士一样
都是血肉之躯，都会生老病死。他们为什么不可战胜？可我们的军队和金军交战，连年战败，这不是事实吗？嗯，这几年我们大宋确实是一败再败，军队固然有责任。但更主要的责任不在将士们身上，那在哪儿？在朝廷。哎、啊，这什么意思？就是朝廷，这怎么会在朝廷？对呀、啊，说的对，在朝廷。诸位且看，当年靖康之变，乃我朝最为危难之际。那个时候，我们还能打赢金人。如今南方安稳，人心齐下，为什么打不过金兵呢？所以说，非兵战之罪。乃朝廷策略之师，上面的态度是主和，下面的将士还怎么肯殊死一战呢？就是嘛，这是大宋的江山，他姓赵的皇帝都不想要了，我们还瞎操什么心呢？天下，非一人之天下，天下乃天下人之天下。无论这江山姓李还是姓赵，这天下的百姓都有权利主宰自己的命运。金兵凶残，这万一要是打过来了，说不好咱们连命都没了。大家都是堂堂七尺男儿，又都有一身好武艺，为什么不去保家卫国呢？说的是，纵然是不敌，也当刀劈胸剑穿心，大义凛然而死。战败战败战败战败想灭我大宋，谈何容易？那谁来振臂一呼呢？这真是是啊！这谁能振臂一呼呀？我来。走边头，走边头，走边头。哎，咱们也客官，慢走啊！掌柜的，恭喜发财！哟，这位老先生，呃，是不是肚子饿了，想吃东西啊？哎，我这馒头个儿大，牛肉味香。要不要尝尝？老朽，腹中虽空，然囊中羞涩。与食之，却又无以为仇，如之奈何呀？就是说，你肚子饿了，想吃饭，可兜里又没钱，是吧？哎，嘿，那你就好好说话呗，你扯那些没用的干什么呀？哎，非也，非也。读书之人呐，言谈举止，自该有读书人的样子，岂能胡言乱语？哼，我懒得理你。哎，店家，店家既知我腹中空空，何不赠我韭菜以食之？赠你？哎，我凭什么赠你啊？当年。韩信受飘母遗犯之恩，后以千金相报啊！若店家今日原我以滴水之恩，待生人陈翠良发迹后，自当涌泉相报、哎。您瞧瞧您自己这把年纪了，还想着发迹呢？嗨，这痴人说梦话呢，这是。好了，好了，好了，好了。我也不取笑你了，啊，小二，哎，给拿俩馒头，算我行善积德了。圣元陈翠良，谢过店家。
，请坐。宋镖头，这次你到北边走镖，对宋金双方的战事有何见闻呢？金兵目前还没有大举南下的动向，但是常派些小股人马骚扰我边境。加之前些日子，我军又刚败了一仗，淮水沿岸不太平了。那么，我军可有收复黄河沿岸的动向吗？我军能把长江、淮水守住就不错了，谁还想着收复黄河沿岸呢？你们还不知道，大金的皇帝完颜亮已经从中都到了开封，正在积极备战，等到战机成熟，便挥军南下。这个完颜亮很快就会大兵压境的。难道朝廷就不想一些对策？真的要在江南坐以待毙吗？天知道。别说这些烦心的事了，大家都饿了，来吃菜。好，来来来，吃菜吃菜，拿去吃吧。哎呦，有食无酒，喜滋。糟老头，有食吃，有酒喝，你还想吃肉啊？嗯，小哥，你虽使我已餐饭，但亦不可轻言辱没于我。礼曰：五十养于乡，六十养于国。老夫今年六十有二，国应养之。吃几块肉。有何过乎啊？啊！我这厢给你赔不是了啊！好了吧，给你赔不是了啊！闻过改之，善也。韩公子啊，你看我这个园子怎么样啊？哦，不错不错，甚有情趣啊！<笑>哪里哪里，韩公子说笑了。我是一个走镖闯江湖的人，学着你们这些斯文人也弄了一个园子，我也不知道怎么收拾，比不上府上那帮精致啊！啊不不不，总镖头，您太客气了。这园子，啊，于豪放之中见几分雅致，别有一番风韵啊。韩公子说好，一定是好了，啊，只是，哎，没事没事，当讲无妨。那自裁愚见，请讲，请讲。这方桌显得有一些太过规矩了。您想想，一人一方，泾渭分明，这样的话就会稍显呆板一些。不如把它换成圆桌，就会显得温和而亲切。金寒的，你哪那么多废话？要吃就吃，不吃就走人。一南，哪能跟客人这么说话呢？不懂规矩。韩公子，别见怪，别见怪。这丫头让我给惯坏了，脾气刁蛮的很、啊。不不不，没事没事。一南她就是这个性格，我早就已经习惯了。哼，来来来，吃菜吃菜。啊，好好。我跟你讲，我明天就让人换个圆桌来。爹，总镖头。其实我觉得也不必如此。嗯，您看啊，正所谓天圆地方，总镖头走镖一直都是在这地上行走。
，所以说这日常的物件用些方些的东西，倒也是合乎情理。啊、孟梅此言说的在理，自才我没有想到这一层，欠考虑。惭愧，惭愧，惭愧，欠考虑就别急着说，多跟梦梅学着点。<笑>你看看看看，这读书人就是读书人，想的都和咱们不一样啊！哎呀，我呀是打死都不会想到，这吃饭的桌子是该用圆的还是用方的？无论方圆，反正能吃饭不就得了吗？爹，说话。真俗，啊！爹，你以后说话要多加点文采，文采。哎呀，女儿啊，爹爹虽然是个耍枪使棍的出身，舞文弄墨不在行，但这几十年走南闯北，三教九流都打过交道啊，也算有些见识的嘛。见什么人说什么话，爹爹还是知道的。二位公子都是名门之后，祖上的柳宗元、韩愈，那可是大名鼎鼎的大文豪啊！爹爹怎么能在他们面前粗俗呢？哎，就是。宗彪头，您要是这么说的话，自裁我，就更觉惭愧了。如今我等，是辱没了祖宗啊！哎，哪里的话？两位公子是时候未到，一旦礼乐龙门。那可就是一发不可收拾了。对，他们俩肯定有这么一天的。要来了。哎，小二，你回来回来。此肉为何奇形怪状？似被人撕咬过。我说你这人啊，有的吃就不错了，还挑三拣四。子曰：“割不正不食，一切换一块新切的牛肉来。”嘿，我说你这糟老头子啊，这兜里没有钱，还还这么多臭毛病啊！我啊，你看看，我本好心施舍于你，可你倒好啊，得寸进尺了。哎。这这这这这这，大爷我不伺候了，走。尔等不得无礼。子曰：“君子，辞愧不辞贱，辞富不辞贫。尔等岂知我日后发迹乎？”哎呦，就你这德行，我料定你下辈子都不可能发迹。哎，我说糟老头子，我看你肚子里还有那么点墨水。何不安心去当个教书先生吧，也免得你这次穷酸样儿。就是啊，要说啊，你去当一个教书先生。哎，想我满腹经纶，如昆山之玉，运毒藏之，寻常人家哪里识得呀？哎呦呦呦呦！哎，这心气儿还不低哈。哎，我劝你呀、啊，到杜太守家去试试。杜太守啊。正给他女儿聘请教书先生呢，哎，杜太守可不是寻常人家的了。真有此事！哎，告示都贴出来了，你自己看看去啊。最良谢过。哎呦，请请请，爷，您快请，哎，请。来来来来，快请，快请。哎，二位公子，今天。我得出道题考考你们。一来为小燕助助兴，二来也免得一难受这个当爹的粗俗。爹，你还会出题呢？你这是什么话呀？我不但会出题，而且出的是文题。<笑>二位公子，今儿个我以遗物为题，请你们即兴作诗词一首。
，若是佳作的话，我就自饮一杯。这个好，好，好，那就请总镖头出题。呃，哎，那咱们就以酒为题吧，好吧？有了，哦。这么快，韩公子真是才思敏捷啊！晚辈填了一首词，请总镖头赐教。行。笑，邻人悦，旅人悲。明月烁烁，清风微微。望岭南，关山南飞。客居他乡，遥想家人，正是酒入愁肠，化作相思泪，妙啊，妙啊！总镖头过奖了，晚辈只不过是套用了范文正公的意境罢了。用得好，用得好啊！我当自饮一杯。总镖头，好酒量！爹，给你，给你。好好好好，柳公子，请。总镖头，我做了首七律，见笑了。哎，请。公子之词相比，风格迥然，各有千秋啊！总镖头，晚辈还有一事相求。别提求字，有事尽管说。晚辈幼年随先父来到岭南，就再也没有去过其他地方。所谓读万卷书，不如行万里路。总镖头走南闯北的机会多，若再有行镖之事，能不能带上晚辈，让晚辈也出去见识见识？就这事儿啊,啊！我说有什么难事呢？你不就想跟我走趟镖吗？我没问题啊，可这一路上风险太多，你这身子板吃得消吗？晚辈不怕，不怕。那好，下次我走镖就带着你去。爹，我也要去。啊，总镖头，那就也带上我吧。都去呀、啊！好好好好，都带着你们去，先喝酒去。走，喝酒，走走走，走走喝酒。
吹红，就是这个意思。欺负你，我李泉虽然不是什么好人，但我却是一个怜香惜玉的人。谢谢你。岂不是可惜啊！把两位公子送走了。嗯，送走了。哎，哎呀，这两个人酒量真是太差了。想做我的女婿啊，这酒量啊还得练。爹，哼哼。我女儿还有害羞的时候啊，少见了，少见呢。爹，你觉得怎么样？你问的是谁呀、啊？当然是柳梦梅了。哎呀，柳公子文采斐然，气魄不凡，将来啊，必成大器。哎呀，我是问，我是问他当你女婿怎么样？我倒是没有什么意见啊，就怕他不肯。他怎么会不肯呢？难道我长得不好看？难道咱们家配不上他们家？哎，倒不是因为这些，我只是觉得，人家的心里头啊，根本就没有装着你。为什么？傻姑娘，刚才爹爹。以酒为题，让他们二人作诗填词。柳公子的词中满是一腔热血，却没有半点情愫；而韩公子
，则是以情入体，以酒作解，此中情意绵绵。尤其是吟到最后一句：“今宵一醉，知是为谁？为江中水，杯中酒，眼中泪。”水。我看他当时的眼神，真是情意绵绵啊。爹爹还真是有心计，这叫什么话呀？哦，你只知道爹爹是个粗人，却不知道爹爹粗中有细，能洞察一切。<笑>哎，哎哎哎，女儿啊，爹爹这也是瞎猜的。也许人家柳公子心里有你，只是碍于面子，不好表露出来啊。真的。<笑>那爹爹，下次你走镖的时候一定要带上我们，你可得好好帮女儿观察观察。你放心吧，爹爹啊，一定会瞪大眼睛替女儿把好关的啊。<笑><笑>贼人追来了，来了这么多人，我们该怎么办？我用上半身，行动不便，别跑我了！哎、不行，这个我儿惹的祸，我怎么替你不管呢？那咱们跟他拼了！正是，哼，敢做敢当，倒是有些胆识。把名号报上来，我不杀无名之徒。也有我，李全是也。李全，听说过，从来没听说过。也罢，既然报了姓名，那现在就送你上路吧。哼，老听说。桃花山有个婆娘厉害，今日一见面，果然是母老虎一只啊！<笑>不过你这母老虎倒是有几分姿色，对上爷爷的口味了。你还知道我们是桃花山的？
算你有些见识。哈哈哈哈你桃花山有什么了不起的？去年不是险些被官府给荡平了吗？若不是你们躲进了山洞里，想必今日在十八层地狱里受苦呢。你到底是何来历？莫非是官家出身？爷爷没什么来历，就是路见不平，见不得几个大男人欺负一个弱女子，所以就想替你教训教训你。小姐，你手可真是巧啊！我怎么就学不出来呢？这些啊，都是崔红姐姐教我的。小姐，你又像崔红姐姐了吧？啊是啊，以前崔红姐姐在的时候。教我读诗书，做女工。现在他突然走了，我这心里总是很难受。小姐，我陪你去园子里散散心吧。也，不行，我爹说要我面壁思过呢。我要是出去了，他岂不是又要责罚我了？哎呦！我的傻女儿，夫人娘，你爹爹他哪舍得责罚你呀、啊？啊，你要是心情不好啊，就让春香陪你到园子里去走走。你爹让你闭门思过，那是气话。你爹爹这个人你还不知道啊？啊，他是死要面子，明明是对女儿关心疼爱，可是他呀，就是不好意思对你说出口。什么呀？爹对我的关心疼爱，就是把我管得严严的，让我循规蹈矩，一切都按他的意思去做。丽娘，你爹都是为了你好，你得理解他。我能理解他，他能理解我吗？他就知道把什么事情都给我安排好了。可是他有问过我，我想要过什么样的生活吗？丽娘，你怎么越说越不像话了？啊？你爹的苦心啊！总有一天，你会明白的，小姐。我看夫人都已经准了，那我们就去园子里面走走吧。那好吧，你们两个去走走吧。我呢，也得回我的房间里去念经拜佛了。啊、我必须得自由了。哦，对了，你爹啊、哦，已经派人在城里贴了告示，替你招募一位教书先生。如今你的手已经好了，再过几日啊，你就可以重新开课了。啊、夫人慢走。好、啊啊、日子到头了。